Endurskoða þar fyrirkomulag innheimtu fastingagjalda, segir innviðar á þeirra, en hafnar hugmyndum um eitt gjalda á öll hús. Fjármálar á þeirra segir kerfið mein gallað og ósangjant. Tillögur um varnargarða ofan Grindavíkur og Svartsengis, jafnvel áður en til gos kæmi voru kyndar á fundi almannavarna í Grindavík í dag. Þetta er ekki búið þó ekki mælist landrís við Þorbjörnum sinn, segir prófessor í eldfjallafræði. Niðurstaðan í máli Johnny Depp gegn Amber Hörd er áfall fyrir konur, segir lögmæður Hörd. Lektor í lögfræði við Háskóla Íslands segir vara samt að draga ofmiklar ályktanir af þessu eina máli. Fylgi í vinstri grætna heldur áfram að minka samkvæmt þjóðarpúls í Gallup og hefur ekki mælst minna í nýju ár. Vafki og sjálfstæðisflokkur hafa hvorum sig tapað ríflega fjórum prósundi stigum frá kostningum en fylgi framsóknar eykst. Listamaður í Kópavogi sem skaut skjólshúsi yfir úkrainska stúlkur segir standa í þakkarskuld við Google Translate. Vendir sem stúlkurnar búa til með blómum og ávöxtum rjúka út eins og heitar lummur. Komið sæl. Innviðar á þeirra segir afar mikilvægt að taka umræðina um hvernig eigi að breyta fyrirkomulagi á innheimtu fastingagjalda en hann hafnar alfarið hugmyndum um eitt gjalda á öll hús. Fjármálar á þeirra segir núgildandi kerfi mein gallað og ósangjant fyrir fyrirtæki og heimili. Heildar fastagnamat hækkar um tæp 20 prósent af landinu öllu á milli ára. Það hefur aldrei hækkað meira og þessi tíðindi koma alvarlega við bókald allra heimilega í landinu en það hækkað þar með fastagnagjöld að óbreytt um 20 til 70 þúsund krónur. Fjármánar á þeirra var afdráttarlaus um þessi mál á alþingi í dag. Ég tel að þetta sé meingallað kerfi og lýsi sér bara best með því að hjá sömum fyrirtækjum er kannski engin tekjuvöxtur en skattgreislan á að hækka um 20 prósent en menn ætli ekki að hreyfa prósentuna. Þetta er ósangjað. Innviðar á þeirra segir tíðindin ekki koma og óvart miða við þróun á fastagnaverði, en á þessu séu margar hlýðar. Og ein er svo að þarna er verið að reyna að fá tekjur af eignum fólks sem að þá taka mið af þróunni. Það er augljós galli hvað það er hoppa upp og niður eða sérstaklega upp og við eða svo í þessu tilviki. Aðra leiðir til að ná þessum tekjum væru þá að skatla ekki fólk. Ég heyri sveitafjölegin kalla dolti eftir því að peningar komur ríkinu. Ríkið er ekki með 130 miljarða halla. Nú, þegar skipulagsbreytingar standi fyrir dyrum með flutningi fastagna skrár til húsnæðis og mannvirkjastofnunar sé augljós næsta verkefni að fara í endurmat á kerfinu og skoða þróun í öðrum löndum. En finnst er ráð þegar að koma til greina að gera breytingar á núgildandi kerfi. Allan tíman hefur það komið til greina og vil ekki draga neitt undan í því að það er mikilvægt og við þurfum að gera það með reglumbundum hætti. En að allir komi nú fram og segja að það komi ekki til greina og þetta sé mjög ósangjöld skattlagning en á sama tímas segja að það þurfi miklu meiri tekjur bæði til sveitafélag og ríkis, þá spyr ég hvar á að taka þær tekjur. Og ráð þeirra spyr hvort eigi að taka þær tekjur af fólki sem á húsnæði eða af launafólki. Það er hugmyndi sem hafa verið varpaðar fram eru ósangjöldnar til dæmis eitt gjald á öll hús, þá ertu augljóslega að fara að skattleggja eigna minna fólk, fólk sem á minna mittl handana, heldur hún hérna, er það sangjöldlið í ég sé nei. Starfshópur leggur til gerð varnargarða ofan Grindavíkur og Svartsengis, jafnvel áður en til gos kæmi. Tillegurnar voru kyntar í dag. Jarðeðlisfræðingur Almanavarna segir hins vegar óvíst hvort slíkur varnargarður yrði réttu megin við hugsanlegt gos. Tilkynning viðurstofunar um að landrís hefði ekki mælst síðustu þrjá til fjóra daga vestur af Þórbyrni stöðvaði ekki almannavarnir í að halda fjölmennan fund í Grindavík í dag um óra og áreikineskaga, enda er óvissustig almannavarna enn í gildi. Þetta er sennilega bara tímabundið pása og þannig að þetta er ekkert búið en í bíli. Auk prófessora mættu á fundin lauruglu og byrgjunarsveitarmenn á reikinaskaganum, almannavarnir, fulltrúar sveitarfélagana og fyrirtækja sem reyka mikilvæga innviði á svæðinu sem og verkfræðingar. Eitt þeirra, Ari Guðmundsson hjá Verkís, kynnti á fundinum tillegur starfshóps um verndt mikilvægra innviða vegna mögulegra eldsumbrota. Hópurinn var settur á lagginnar í byrjun mars í fyrra. Fréttastofa getur ekki fengið tillegurnar fyrir en stjórnsíslan hefur fjallað um þær. Ari segir að tillegurnar snúðu meðalannas að vörnum og forvarnaraðgerðum. Finnst þér tilefni til að reisa varnar eða leiðigarða áður en eldgós hefst? 
Ja, það eru raunverulega meðal annars tillögur frá hópnum til amlanvarna að það, það verði gert að sem sagt að verði reistir að hluta varnagarðar. En við erum búin að vera með nokkra garða hérna kringum grindavökusvarsengi til dæmis en, en í því samingi þarf við þetta að skoða þetta lengra og skoða svona umhverfisáhrif og, og, og hversu svona ítarlega er farið í, í, í gerð þessara varnagarða, hvort þú settir upp á öllu leiti eða, eða bara hluta til dæmis. En það sem, að, það sem að við höfum opinn svæði, það sem að gósprungurna teigja sér langt, að það er óvíst uh, hvort að varnagarður sem reistur er fyrir gós, sé þá réttu megin við gósið eða, eða röngu megin. En það fer svo til úrvinnslu hjá almannavörnum um hvernig framhaldið verður. En við okkar tillögur eru líka það að skoða stærra svæði hér á Reykjana, svo jafnvel uh, yfir í Bláföll og hengilinn líka, uh, en það er gert auðvitað, það er auðvitað mun stærra verkefni og, og en, en raunverulega leggjum við til að þessi þörf á að skoða það líka. Þetta er upphafið af, af lengri vinnu sem að þarf að fara í. Þetta er fjórða innskotið sem verður við Þorbjörn frá byrjun ársins 2020. Innskotið sem varði í síðasta mánuði er mert inn á þetta kort með appelsínugulu. Það liggur vestan við Þorbjörn og undir svartsingi. Greinlega þarna er rétt að aðstæðna fyrir kvík að safnast í, í hólf eða inn á stað og þannig að það málið búist til þetta gerist aftur og verður landrið aftur á svipuðu staða. En það getur líka gert á öðrum stöðum. Eins og sést á þessu grafi hefur dregið verulega og skjáltavirkninni í kringum Þorbjörn síðustu daga. Á mánaðar tímabili, allt þar til á sunnudaginn, reis land um 5 til 5,5 cm. Þá er greinilega ekki neinn kvik að koma inn þannig að dýpi til þess að halda landreisun áfram og þar lendur dregur úr sem sagt þess að við bráða hætta og það sé að fara að gjósa þannig að það er ekkit gós sennilega í nánd. Ekki sumar kannski? Ég myndi nú ekki halda það, ég er að vona allavega ekki. Leikonan Amber Hörð sem tapaði meiðirðamáli sem fyrirverandi eiginmaður hennar Johnny Depp höfðaði gegnini allar að áfrýja niðurstöðinni sem lögmaður hennar kallar áfall fyrir konur. Lektori Lögfræði segir mikilvægt að draga ekki og miklar ályktanir af þessu eina máli. Heil sex ár af ásökunum um ofbeldi og víksl og sex vikur af réttarhöldum sem miljónir fyldust með víða um heim. Og í gær komst kviðdómur á þeirri niðurstöðu að Johnny Depp sé fórnarlamb meiðirða af hendi fyrirverandi eiginkonu sinnar Amber Hörð. Hún skrifaði grein árið 2018 þar sem hún steig fram sem þólandi heimilisofbeldis. Aldaðandur dekk sem söfnuðust saman við dómstóli ný virginju voru heimil lifandi með niðurstöðun. Today's verdict confirms what we have said from the beginning, that the claims against Johnny Depp are defamatory and unsupported by any evidence. Lögmaður Amber Hörð segir að hún ætla áfrýja niðurstöðunni, niðurstöðu sem hún kallar áfall fyrir konur. You know, Amber had an enormous amount of evidence, although a lot of it was suppressed in this case as opposed to the UK. But look at all the women who have no evidence, all these women who suffer from domestic violence, domestic abuse, they don't have evidence. Lektori Lögfræði segir að réttarhöldin hafi aukið enn á skautun í bandarísku samfélagi. Í þessu eins og mörg öðru þar er að vera fólk að ræða sér mjög þétt í ákveðið lið. Baráttu fólk gegn heimilis ofbeldi hefur áhyggjur á því að niðurstaðan verði til þess að konur þóri síður að opna sig um ofbeldi sem þær eru beittar. Einmitt vegna þess að stemmdi í þessu máli sem er hérna Amberhörð hefur orðið fyrir mjög óvægini umræðu og netinu og gríðarlegum heift sem hún hefur hefur mátt þóla. Kári segir þó vara samt að draga of miklar ályktanir af þessu eina máli. Við vitum hvað sem að gerist í þessu máli, þá vitum við ímislegt um heimilisofbeldi yfir höfuð. Við höfum rannsóknir á því efni sem að segja okkur miklu meira heldur hver var niðurstaðan í þessu eina máli. Við vitum að já, um það með 20% kvenna greina frá því að hafa orðið fyrir ofbeldi í nánum sambundum og það eru, er meiri sannleikur í þeirri tölu heldur en í nákvæmlega því sem að í að niðurstaðan var í þessu dómsmáli. Stuðningu við ríkistjórnuna heldur áfram að minka samkvæmt nýjastaða þjóðarpúls í Gallup. Fylgi vinstri grætna og landsvísu hefur ekki mælst minna síðan í aðdraðanda alþingiskostninga 2013. Flokkurinn hefur tapað meira en þriðjungi af fylgi sínu frá síðustu kostningu. Könnunin var gerð dagana annan til 31. mai. Fylgi vinstri grætna breytist mest á milli kannana og heldur áfram að minka. Flokkur fólksins tapar einnig fylgi en aðrir standa að mestu í stað frá síðustu könnun. 
Tölvert hefur mætt á vinstri grænum í liðnum mánuði vegna flóttamannamála sem hugstanlega skýrir fylgistapið. Flokkur fólksins var í fréttum eftir að Thomas A. Thomasson, þingmaður flokksins, tjáði sig um umdelt skjáskott sem gekk manna á milli á samfélagsmiðum. Sjálfstæðisflokkurinn mælist enn stærstur með 20% en flokkurinn fekk 24,4% í kostningunum. Framsókn bætir við sig frá síðustu könnun 2% stigum og mælist nú með svipað fylgi og í kostningunum. Píratar mælast með tæp 15%, samfylging 14% og viðreist tæp 10%. Einungis 8% segjast myndu kjósa vinstri græn ef kosið væri nú, sem er um 2% stigu minna enn í síðustu könnun og 4,5% stigu minna enn vaf gef ekki í síðustu kostningum. Rífilega 6% segjast myndu kjósa flokk fólksins en tæp 8% í síðustu könnun. Sósialistaflokkur Íslands mælist með 5% og miðiflokkurinn liðlega 4, rúmlega 7% taka ekki afstöðu og 8% segjast myndu skila auðu eða ekki kjósa. Stöðningur við ríkistjórnina mælist nú rúm 44% sem er um 3% stigum minna en í síðasta mánuði. Landsók Lauruglun og Norðurlandi eistra á slísi sem varð í stórum hoppukastala á akurir í júli í fyrra er á lokastíð. Um hundrað börn voru í kastalanum þegar hann tókst á loft. Sjö börn voru flutt á sjúkraðsi á Akureyri, auk þess sem sex ára og stúlka slasaðist alvarlega og var flutt með sjúkraflugi á landsbítaran. Eyþór Þorbergsson aðstóða saksóknari segi málið nú á leið í ákærum meðferð hjá embættinu. Hann segi líklegt að óskað verði eftir dómkvöldum matsmanni til að meta hvernig kastalinn var festur. Það reikar með að einhverjir mánuður líði þetta er niðurstaðið líkur fyrir. Nautgripabændur telja að ríkið hafi ýmsa leiðir til að hjálpa greininni að komast í gegnum erfitt tímabil. Að óbreyttu getur margir bændur gefist upp og Íslendingar orðið háðir erlendu nautakjöti með mun hærra kolumnispori. Nautgripabændur eru í miklum vanda og eins og fram hefur komið, sjá þeir fram á að tapa á að rækta gripi og í huga að hætta framleiðslu. Herdís Magna rekur kúabú á eilstöðum og er í forsvari fyrir nautgripabændur innan bændasamtakana. Starfsumhverfi nöytgrifabænda hefur verið mjög erfitt síðustu ár til að mynda að hafa tollkvótar á einflutningi á nöytakjöti frá Evrópusambandinu aukist um 600% frá árinu 2018. Á þessum tíma hefur verð á nöytakjöti út í búð og vísitala neysluverðs farið hækkandi meðan afurðuverð hefur farið snar lækkandi til nöytgrifabænda. Bændur hafi hagrætt, lækkað kaupið sitt og hafi ekkert svigrúm eftir til að bregðast við nú þegar fordæmalausar hækkanir á öllum aðföngum dynja á, svo sem á ábyrði, olíu og kjarnfóðri. Núna hafa afrilustöður brugðist við og hækkað verð til bænda eins og þær telja und, en ég held að það sé alveg nöðsynlegt að hið opinbera stíi eitthvað inn í stöðuna, bara til þess að hjálpa greininni að komast yfir þennan hjall og við viljum sannanlega halda í innlenda framleiðslu. Hún bendir á að kolefnispor innlends nautakjöts sé alltaf helmingi lægra en innflutts. Ríkið geti styrkt bændur með beinum hætti en hafi líka leiðir til að hjálpa á annan hátt. Það er mögulega til dæmis hægt að fresta greiðslum og ákveðnum opinbyrjum gjöldum. Það auðvitað þarf að fara að sína bændum í verki að ríkið standi með innlandsframleðslun og ráðist í það að endurskoða tollasamningin og bjóða okkur þannig bóðlegt starfsumkörri. Og Bergstein, þið verðið að svipuðu um nótum í kastljósinu í kvöld, ekki rétt? Jú, mikið rétt. Svandir Svávarsdóttir matvalarráð þeirra verður gestur okkar í kastljós í kvöld og ræðir meðal annars fæðuöryggi í skugga hækkandi ábyrðaverðs en líka skipan fjölmennra starfshópa sem eða rýna í fiskveðistjórnarkerfið. Við ræðum líka við mann sem ber einna lengsta starfstið til landsins og sér um að halda gólfvellinum á selditarnesi eða grænum. Svo hittu við líka Breta sem eru hér á landi og er í óðaðan við að búa sem undir kríningaramali Bretlandsdrottningar nú um helgina. Takk fyrir það, Bergstein, við fylgjumst með því. Og höldum áfram að fjalla um Elisabeti, því þetta er frábær dagur til að vera breskur, sagði eitt hátíða gesta í upphafi fjögura daga hátíða halda vegna 70 ára valda amelis Elisabetar englastrottningar. Drottningunum var vel fagnað af tugum þúsunda gesta við bökningamöll. Spennan fyrir kríningaramalinu var nánast áþreimaleg áður en hátíða höldin hófust í morgun. Almennur frídagur er í dag og á morgun af þessu tilefni. Spennan sást ekki bara á andlitunum, heldur einnig á klæðnaðinum. Við 
We slept overnight sitting on chairs because we want to be the first to the gates of Buckingham Palace to see the Queen. Og þar var mesta spennan að fá að sjá drottninguna þegar hún byrtist á svölum Buckingham Hallar og henni var vel fagnað. Þessi aðtöfn hefur lengi verið hluti af hátíðahöldunum. Hér sést til dæmis Elisabeth í slíkri aðtöfn árið 1935 þegar Viktoria amma hennar var drottning. Margir byrðu spenntir eftir því hver úr konusverskildunni fengju að vera með drottningunni á svölunum. Til dæmis var fjölmennt á þeim svölum árið 2019. Í þetta sinn voru það öll börn Elisabetar nema Andrés Prins og svo börn Vilhjálms Prins, sem sagt öllu fámennara en síðast. Hersýning er haldin á hverju ári til að minnast kríningar þjóðhuðingjans og auðvitað var engin undan tekning gerð á því núna. Flugmennirnir myndust tímamótana á tókkrænan hátt. Karl Breta Prins kom svo mörgum í opna skjöldu með því að heilsa fólki sem hafði komið til að fylgjast með hátíðarhöldunum. Ekki fóru hátíðarhöldin þó algjörlega friðsamlega fram. Fulltrúar dýravendurna sinna trupluðu skrúðgönguna með því að halda á lofti skiltum með kröfu um að veiðum á landi í konunglegri eigu verði hægt. Lögreglan hann tók þá og leiti á brott. Og nú rétt fyrir fréttir tilgiti konusfjölskyldana að drottningin myndi ekki taka þátt í hátíðhöldu morgundagsins. Hún hafi fundið fyrir óþægindum eftir skuðgönguna og hersýninguna í dag. En við snúum okkur að öðru. Systur sem flýðu stríðið í Úkrainu eftir að heimilið þeirra í Harkif eyðilaðist í loftarás rússa hafa nú ekki undan að búa til blómvendi sem slegið hafa í gegn. Listamaður í Kópavogi skauti yfir þeirra skjólshúsi og til að leysa tungumálavandan kemur Google Translate í góðar þarfir. Systurnar Óla 23 ára og Pólíana 13 ára komust í fréttirna fyrir sex vikum þegar þær lendu á Hrakólum. Ég sé það viðtal og heillaði strax að því. Þær bara báru með sér góða áru og ég var með húsnæði sem ég gatt lagt til, hafði samband verið að krossin og þannig rúlaði boltinn. Tjáskipti þeirra að fara fram með hjálp Google Translate. Já, þetta er nú eiginlega bara alveg dásanlegt. Ég vil nú bara byrja á að þakka Google Translate fyrir, annars væri þetta ill mögulegt. Þegar Sólrún kom heim úr frí, færðu þeirra Óla og Póli hann henni vönd með blómum og ávöxtum. Og það var strax og mikil eftirspurn að ég þurfti að láta þann vönd frá mér og svo átti ég nú ammali gær og þá kom annar vöndur. Og hérna, já, það er bara listi komin og verður hægt að panta áfram. Það er alltaf, eru búin að setja upp Instagram síðu og Facebook síðu og og er alveg staðraðunar í því að vera sjálfbærka með þetta. Þar hafi verið hjá Sólrúnu í eitt mánuð og hún segir að þær megi vera þar eins lengi og þær listir. Þetta samband hefur gefið mér það mikið og þessi sambúð að þær fá að vera þarna áfram. Það er ekki hægt að sjá hana en að þær blómstir hjá þér? Já og ég blómstra með þær nálagt mér. Þetta er bara vinn-vinn eins og við segjum. Þetta er bara mjög gefandi. Og við getum öll grætt á því að gefa okkur að leitni tíma til þess að rétta fram hjálparum. Ekki bara í formi peninga eða fatagjafa eða eitthvað slíkt, heldur líka bara samskipti, því að samskiptin eru svo gefandi. Og meira þessi tengt því hundra dagar eru liðnir frá því að Rússar ríðist inn í Úkraini. Rúmlega ellegu hundruð Úkraini menn hafa komið hingað til lands og sótt um alþjóðlega vend. Margir þeirra hafa mætt í Guðrún og Tún og þar er Arnar Björsson staddur í Pítsuvesti. Já, réttir það að það er mjög gaman að koma hingað og hitta þetta skemmtilega fór sem er að fylgjast með Bjarna Töframanni og hlusta á hann og sjá. En hjá mér eru tveir menn sem hafa staðið í ströngu alla þennig tíma. Sveitrúnar, þið eruð að kveðja þennan stað sem er auðvitað að löngu sprungi. Hvert er það að fara? Þegar við erum að loka Guðrúnar Túni sem að Úkraina menn hafa gerna kalla G8 og sem þakklætti svo við starfsfólk Pippar og Valla allir að halda nafninu og færa G8 að aflagranda 40 í miklu starra húsnæði þar sem að okkur gerst tækið þetta að útvíkka starfsemina og bjóða upp á afþyringa fyrir börn innan þeirra sem utan þeirra og ég held að Reykjöku Borg sérstaklega þrakkum þeim líka fyrir að hafa svona séð starfgað okkar og það góða sem að því við hlotist og stuttu bæki okkur með því að útvega nýtt húsnæði. Þeir eru einnig með ýmsa þjónustu hér og hér koma margir að, sálfræðingar, geðlagnar og fleiri. Já, það sem byrjaði sem spjalla okkur valla og famla út í bíl fyrir hundrættegu síðan er núna í dag þessi starfsemi hér. 
Það er Atkvar Barna og Fóraldri á Hátúni 2, það er Kenslistofur í Neskirkju, það er Aflagrandi 40, það er Rútuþjónustur og Ferðalög og viðbyrður sem tella örugglega hátt í 100 þegar þetta er eitthvað. Valgeir Magnússon, hversu marga mannaskamta er þið búin að gefa á þessum rúmlega 90 dögum? Við vorum að taka saman að þetta er að verða að koma í 20.000 mannaskamtar. Gengur vel að fá fólk til að taka það til þessu? Já, það er það sem var grunnurinn að því þegar við lögum að stað að ég hafði samband við fólki matvalegðin á þennum og heilsölum og það voru allir tilbúnir að vera með okkur og það er líkillinn að því það sem við höfum gerst er að það er allir til í að vera með það. En sérðu mun á fólkinu sem var að koma núna eða fíf sem kom fyrst? Já, mér fannst fólki sem kom fyrst vera miklu brotnara Fólki sem er að koma núna virðist vera meira búið að átta sig á hvað er að gerast en það er svona kannski meira skilja hvað er mikil vandræði en fólki sem kom fyrst, það er búið að rétta úr bakinn og er að hjálpa þeim sem er að koma núna. Takk ykkur fyrir það félagar og við kveðum hér hann, Bjarni Töfraðumar, hettu skemmtunin áfram en við settum móttan aftur yfir þið ykkar. Takk fyrir það Arnar Björsson og þá að veðri. Suðvestan 3-8 metrar á sekundi, skíjað og dálítil væta öðru hvoru en yfirleitt þurft austan til. Bætir í vind og úrkomi á morgun en þurft að kalla austan til fram á kvöld. Hitti á bilinu 7-16 stig hlýjast á Austurlandi. Sigurði Jónsson veðurfæðingur fyrir nánar yfir veðurhorfurnar að lokkum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Íslendinga liðið Magdeburg gatt í dag orðið þýskur mestari handbolta í fyrsta sinni 21 ár. Ómar Ingi Magnússon og Gísli Þorgeir Kristjánsson voru í eldlínni. Íslenska karlalanslíði fótbolta leikur nú við Ísrael í þjóðadeld Evrópu Ytra. Bestu leikmenn Íslandsmótsins í handbolta voru verlaunaðir í dag. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá fyrir við yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Endurskoða þar fyrirkomulega innheimtu fastegna gjalda, segir innviðar á þeirra, en hafnar hugmyndum um eitt gjalda á öll hús. Fjármálar á þeirra segir kerfið megin gallað og ósangjant. Tillögur um varnagarða ofan Grindavíkur og Svartsengis, jafnvel áður en til Goss kæmi, voru kynntar á fundi almannavarna í Grindavík í dag. Þetta er ekki búið, þó ekki mælist landris við Þorbjörnum sinn, segir prófessor í eldfjallafræði. Niðurstaðinni máli Johnny Depp gegn Amber Hörd er áfall fyrir konur, segir lögmæður Hörd. Lektor í lögfræði við Háskóla Íslands segir varasamt að draga of miklar ályktanir af þessu eina máli. Fylgi í vinstri grætna heldur áfram að minka sem hvað þjóðarpúlsi Gallup og hefur ekki mælst minna í nýju ár. Vafki og sjálfstæðisflokkur hafa hvorum sig tapað ríflega fjórum prósentustigum frá kostningum en fylgi framsóknar ekst. Þessum fréttatíma er lokið og komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Næst eru fréttir hjá okkur í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld. En við segjum þetta gott að sinni, verið þið sæl.